வணக்கம் ஒல்லாந்து தமிழனின் மாலை செய்திகள் நெதர்லாந்தில் இருந்து நடராஜா சிவபால சிங்கம் இன்று ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபது வெள்ளிக்கிழமை ஆணி பன்னெண்டு சார்வரி வருஷம் ஒல்லாந்து தமிழன் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எமது யூடியூப் சேனலை இன்றே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் திருக்குறள் ஒருவன் அறத்தை ஒரு நாளும் விடாமல் செய்வானாகில் அச்செயலானது மறுபடியும் பிறவி வராமல் தடுக்கும் கல்லாக அமையும் வீணால் படாமை நன்று ஆற்றில் அத்தொருவன் வாழ்நாள் வழி அடைக்கும் கண் அதிகாரம் அரண் வலியுறுத்தல் குரல் முப்பத்தி எட்டு இன்றைய முக்கிய செய்திகள் பெர்கமீசர் ஒக்லாண்ட் வெஸ்டைண்டேவில் உள்ள நியூ லேஷனில் ஒரு பேருந்து மற்றும் பயணிகள் மகளுந்து மோதியதில் பயணிகள் மகளுந்துவில் இருந்து வந்த ஒரு பெண் காயமடைந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டார் திட்டமிடப்பட்ட பேருந்து காலியாக இருந்தது விபத்துக்கான காரணம் முன்னுரிமை பிரச்சனை தீயணைப்பு படையினரும் சம்பவ இடத்துக்கு வந்தனர் சரியான உண்மைகளை தீர்மானிக்க காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திலேயே விசாரணை நடத்துகின்றனர் திரண்டில் உள்ள டாக்ஸி வேர்ப்பில் எஃப் என் வி தலைமையில் பல டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் வியாழக்கிழமை காலை ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் அவர்களது வேலையை தக்க வைப்புக்காகவும் ஒப்பந்தங்களை சரி செய்வதற்காகவும் அன்று அவர்கள் டூ விட்டரில் பதிவிட்டனர் டாக்ஸி தொழிலாளர் சுமார் மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் பணியாற்றுகின்றனர் கொரோனா நெருக்கடி காரணமாக டாக்ஸி தொழில் சிறப்பாக செயல்படவில்லை இது குறித்த தகவல் தொழிற்சங்கமும் நிறுவனமும் வியாழக்கிழமை உரையாடலின் வெளிவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வணக்கம் உள்ளாந்து தமிழன் உலக செய்திகளுக்காக ஜெர்மனியில் இருந்து நடராஜா பிரேம்குமார் ஒசாமா பின் லேடன் தியாகி இம்ரஹான் புகழாராம் ஒசாமா பின் லேடனை தியாகி என பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் தெரிவித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதிகளில் அமெரிக்காவில் இரட்டை கோபுரங்கள் என்று கூறப்படும் கட்டடங்களை விமானங்களை மோத வைத்ததால் அதில் ஆயிரக்கணக்கான அமெரிக்கர்கள் கொல்லப்பட்டனர் இந்த தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்டவர் ஒசோமா வா பின் லேடன் தான் என்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அமெரிக்கா ஒசாமா பின் லேடனை பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைத்து சுற்று கொன்றதுடன் அவரது உடல் கடலில் வீசியதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இது குறித்து கருத்து கூறுகையில் பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைந்த தியாகி யோசோமா பில்லேடனை கொன்றது அமெரிக்கா என்று கூறியுள்ளார் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு போரில் அமெரிக்காவுடன் இணைந்து பாகிஸ்தான் செயல்படக்கூடாது என்று பாகிஸ்தான் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அமெரிக்க படைகள் பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைந்து ஒசோமாவை தாக்கி கொன்றபோதுதான் பாகிஸ்தான் அரசுக்கு அமெரிக்கா தகவல் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை இதுதான் பாகிஸ்தானை அனைவரும் எதிர்மறையாக விமர்சிக்க தொடங்கியதுக்கான தொடக்க புள்ளி என்று இம்ரான் கான் குறிப்பிட்டுள்ளார் இருபத்தோராயிரம் பணியாளர்களை வீட்டுக்கு அனுப்புகிறது ஆஸ்திரேலியாவின் மிகப்பெரிய விமான நிறுவனம் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார முடக்கம் காரணமாக உலகளாவிய ரீதியில் பல நிறுவனங்கள் ஊழிய படையை குறைத்து வருகின்றன அந்த வகையில் ஆஸ்திரேலியாவின் மிகப்பெரிய விமான நிறுவனமான குவாண்டஸ் ஆறாயிரம் பேரை பணி நீக்கம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளது மேலும் பதினையாயிரம் ஊழியர்களுக்கு இந்த ஆண்டு இறுதி வரை கட்டாய விடுப்பு அளிக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளதாக அந்த நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி அலன் ஜோய்ஸ் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் இழப்பை சந்தித்துள்ளதால் 
இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் ஒரு வருடத்துக்கு நூறு விமானங்களை இயக்கப் போவதில்லை என்றும் குவாண்டஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது தலைநகரின் தெற்கில் சட்டவிரோதமாக வீதியோர விருந்து நிகழ்வினை கலைக்க முயன்ற போது ஏற்பட்ட மோதலில் இருபத்தி ரெண்டு அதிகாரிகள் காயமடைந்ததாகவும் அவர்களின் வாகனங்கள் சேதமடைந்ததாகவும் லண்டனில் உள்ள போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் பிரிக்ஸ்டனில் நடந்த உரிமம் பெறாத இசை நிகழ்ச்சியில் சத்தம் மற்றும் வன்முறை தொடர்பான புகார்களை அடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து கூட்டத்தை கலக்க முயன்ற போதே இந்த மோதல் இடம்பெற்றுள்ளது இதன் போது இரண்டு அதிகாரிகள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும் நான்கு பேர் மோதல்களுக்கு பின்னர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகாரிகள் துரத்தப்படுவதும் வாகனங்கள் அளிக்கப்படுவதும் போன்ற கணோலிகள் மூலம் சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்டது இந்த கலனக்காரர்களை உட்துறை செயலாளர் பிரிதி படேல் முற்றிலும் மோசமானவர்கள் என விவரித்துள்ளார் பிரித்தானியாவில் கொரோனா வைரஸ் கட்டுப்பாடுகளை மீறி கணிசமான எண்ணிக்கையிலான பெரிய விருந்து நிகழ்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன இந்த மாத தொடக்கத்தில் மான்ட்ரஸ்டில் போலீசார் சட்டவிரோத நடன விருந்தினை தடுப்பது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது என்று கூறினார் நன்றி வணக்கம் உலகில் இதுவரைக்கும் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு தொண்ணூற்றி ஏழு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் இலக்காகி உள்ளனர் நாலு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேரை உலக அளவில் கொரோனா காவு கொண்டுள்ளது நெதர்லாந்தில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு ஐம்பதனாயிரத்தி அஞ்சு பேர் இலக்காகி உள்ளனர் ஆறாயிரத்தி நூற்றி மூன்று பேரை கொரோனா காவு கொண்டுள்ளது இந்தியாவில் இதுவரைக்கும் நாலு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு இலக்காகி உள்ளனர் பதினையாயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு பேர் கொரோனா தாக்குதலுக்கு பலியாகி உள்ளனர் இலங்கையில் இதுவரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பேர் கொரோனா தாக்குதலுக்கு இலக்காகி உள்ளனர் பதினோரு பேர் கொரோனா தாக்குதலுக்கு பலியாகி உள்ளனர் அமெரிக்காவில் இதுவரை இருபத்தஞ்சு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபது பேரை கொரோனா வைரஸ் தாக்கியுள்ளது ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேர் கொரோனாவின் கோர பசிக்கு எரியாகி உள்ளனர் இஸ்பெயினில் இதுவரை ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தாறு பேரை கொரோனா வைரஸ் தாக்கியுள்ளது இருபத்தெண்ணாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது பேர் கொரோனாவின் கோர பசிக்கு இரையாகியுள்ளனர் இத்தாலியில் இதுவரை ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தொம்பதனாயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறு பேரை கொரோனா வைரஸ் தாக்கியுள்ளது முப்பத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தெட்டு பேர் கொரோனாவின் கோர பசிக்கு இரையாகியுள்ளனர் ரஷ்யாவில் இதுவரை ஆறு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பேரை கொரோனா வைரஸ் தாக்கியுள்ளது எண்ணாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தோரு பேர் கொரோனாவின் கோர பசிக்கு இரையாகியுள்ளனர் பிரேசில் இதுவரை பன்னிரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி மூவாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேரை கொரோனா வைரஸ் தாக்கியுள்ளது ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு பேர் கொரோனாவின் கோர பசிக்கு இரையாகியுள்ளனர் பேருவில் இதுவரை ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தெண்ணாயிரத்தி அறுநூற்றி ரெண்டு பேரை கொரோனா வைரஸ் தாக்கியுள்ளது எண்ணாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தாறு பேர் கொரோனாவின் கோர பசிக்கு இரையாகியுள்ளனர் பிரான்சில் இதுவரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தோராயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தெட்டு பேர் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு இலக்காகியுள்ளனர் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் பலியாகியுள்ளனர் ஜெர்மனியில் இதுவரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஏழு பேரை கொரோனா வைரஸ் பாதித்துள்ளது ஒன்பதனாயிரத்தி பன்னெண்டு பேர் பலியாகியுள்ளனர் பிரித்தானியாவில் இதுவரைக்கும் மூன்று லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது பேர் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு இலக்காகியுள்ளனர் நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி இருநூற்றி முப்பது பேர் பலியாகி உள்ளனர் பெல்ஜியத்தில் இதுவரைக்கும் அறுபத்தோராயிரத்தி நூற்றி ஆறு பேர் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு இலக்காகி உள்ளனர் ஒன்பதனாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தோரு பேர் பலியாகி உள்ளனர் கனடாவில் இதுவரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேர் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு இலக்காகி உள்ளனர் எண்ணாயிரத்தி ஐநூற்றி நாலு பேர் பலியாகி உள்ளனர் சுவிட்சர்லாந்தில் இதுவரைக்கும் முப்பத்தோராயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தாறு பேர் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு இலக்காகி உள்ளனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் பலியாகி உள்ளனர் டென்மார்க்கில் இதுவரைக்கும் பன்னீராயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தஞ்சு பேர் 
கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு இலக்காகியுள்ள அறுநூற்றி நாலு பேர் பலியாகியுள்ளனர் நோர்வேயில் இதுவரைக்கும் எண்ணாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தெட்டு பேர் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு இலக்காகியுள்ளனர் இருநூற்றி நாற்பத்தொம்பது பேர் பலியாகியுள்ளனர் இத்துடன் ஒல்லாந்து தமிழன் செய்திகள் முடிவடைகின்றன நன்றி வணக்கம் ஒல்லாந்து தமிழன் செய்திகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க